各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。2022年是中国经济崩溃的一年，形势非常的险峻。但是2023年的前景如何呢？我们特意请了在美国的经济学家陈小龙老师再次来上我们的节目，评论一下中国经济的状况。陈老师你好，你好，石板先生好，观众朋友们大家好，石板先生好，大家好。那、呃、陈老师，这个对于2 0 2二。二二年的中国经济的状况啊，最近中国有一个经济学家魏佳宁先生在公开的论坛上说，中国经济面临僵尸化的风险啊，这个僵尸化的风险，他说是中国内外市场僵尸化。国企、民企僵尸化，银行、央行僵尸化，财政僵尸化，防疫僵尸化啊，整个是上上下下都僵尸化的状态啊！你怎么看？中国现在是一个在僵尸在治国的一个状态吗？呃，首先我想说啊，我觉得这个僵尸化的是机构，嗯，但治国的。不全是机构，机构是办事的，治国也不是，治国的是一个人，习近平。所以习近平呢，当然不是僵尸了。呃，问题是，习近平面对的确确实实是一个功能失灵的经济架构和经济体系。那么这种状态下呢，中国经济二零二三年恐怕是不会比二零二二年好到哪里去。呃，二零二二年啊，中国政府不是没有救经济，费了不少力气的。但是呢，我把它用这个六个字来概括一下话，就是说，预期好，实际低。这个“计”就是业绩的“计”，实际的业绩很低。嗯。那么具体来讲，就是说，呃，一开始是中央银行大量的放贷，想要拉动经济，结果贷款全跑到银行去，变成存款了。就企业把钱存起来不用，所以这个银行的贷款变成空转，对经济没有拉动作用。那么第二步呢？中共是财政开始大力度投资，这个基本建设就是这个基础设施投资啊等等。那么结果是呢，财政的资金投下去的时候，那几个月好像是这个有点活气了，但是财政资金用完了以后，马上。整个经那些这跟基础设施投资有关的这些企业，马上又陷入瘫痪状态，那些项目也就没进度了，所以这个财政也失灵了。那么最后一个就是房地产刺激，去年下半年，中共又开始大幅度的这个发家弯式的调整房地产政策，就是开始刺激房地产，然后松动了原来对房地产的各种管控，希望说。就此呢，能够拉动房地产。那么结果是，房地产整个行业仍然死气沉沉。你说它僵尸也差不多，因为这里面真正僵尸的是房地产。嗯，房地产整个行业里面包括大批的现在濒临倒闭的房地产企业，现在中央政府在救其中的一些，有选择的救一部分，但是就是也是严命而已，并不能解决任何问题。那么从这样角度来看的话，中央银行现在处于一种。这个功能失灵的状态，我不用僵尸化这几个字啊，因为魏佳宁他是这样讲，是为了这个耸人听闻。另外呢，就是他可以用三个字去把各行各业全概括起来了。但是严格意义上讲呢，我想说中央银行的功能失灵，财政也是功能失灵，那么国务院的房地产政策同样功能失灵。现在准确的讲是中国就没有什么功能不失灵的政策，包括防疫政策在内。那么，二零二三年。现在我们对疫情的判断，呃，还不谈不上有预期的这个可能性，因为根本就不知道它还会演变，会不会出新病毒。然然后春节以后将是又一波疫情高峰，尤其是它从城市蔓延到全国乡村了。那么下面会是一个什么样的局面？我们只能拭目以待。但我相信，呃，在刚才讲的这几个功能失灵的状态下。中央政府其实已经失去了有效调控经济的手段，他现在能够调控经济的那些手段都是无效空转。呃，石板先生，这个呃，魏佳宁你也认识吗？对对对、嗯，中国的经济学家在中国的。
公开的经济论坛上对中国经济做这么呃。这样的描述啊，这个强调僵尸化的风险，那真的可能是情况已经不行了嘛？对，我觉得魏嘉宁他是基本上是胡锦涛时代的时候，基本上对经济政策是一个非常重要的一个幕僚嘛。但是说、呃、现在看来，就是说他说的这句话其实都是很含蓄的。我想，这个刚刚才这个陈老师说，他虽然。危言耸听，但是仔细看他也是高高举起，轻轻放下。真正的中国的问题点，他也是不敢不敢真正指指指出来。我觉得，呃，怎么说呢？中国的经济，刚才讲的这个房地产的问题啊，其实日本的房地产的泡沫经济整个垮掉是在九十年代初，但是说日本要整整处理这个所谓的不良债券，就是呆账死账，基本上花了十五年时间，到小泉内阁的末期。就是这十五年一直是处理不好，一就是说，其实那个时候我是正好从高中到大学到开始工作这段时间，整我天天听的最多的词就是不良债券、呆账死账这些词，整个说日本把日本经济一直压得死死的，所以大家说的这个呃失去的十年、失去的二十年，其实就是金融机关他被这些呆账死账。压压死了，这房地产就是完全动不了的。那么中国，我想马上会面临这种情况。但是日本当时是因为是日本是民主社会嘛，你处理不好的话可以换首相，然后你可以不停的在尝试嘛。但是中国这个方面的话，就是全国现在十四亿人只有一个头脑在思考。而且这头脑还不是很聪明，所以说呢，他基本上是不懂经济的。那我觉得是一个很大的问题了。但是说，我觉得呢，我最近观察习近平啊，习近平过去有有八个字评语，叫又坏又笨，又狠又怂。嗯，就是说呢，他基本上啊，他是想想独裁嘛，想想揽权嘛。但是说对很多的经济的理论，很多常识性的呃东西，他是不不了解的。那么。但是说呢，有的时候他对对政敌、对一般民众是下手狠狠的。但是，一旦出生事情的时候呢，他会往后退。所以说，像比如说这次的，很明显从这个动态清零到全全面躺平，基本上不需要时间的。他一看这条道走不通了的话，他会绕过去。所以说呢，说句好听的话呢，是从善如流。这说句不好听的话呢，其实是没有什么原则的。那么，我觉得中国的经济，我认为啊，就是说，可能就是他一看就把事情搞砸了，他可能会缓一下，让自然的恢复一下。所以说，我觉得中国的经济呢，可能二零二三年呢，会出现一段时间的回光返照。然后，当经济稍微好一点的话呢，习近平他又会出来，又会继续坚持他那一套乱七八糟的政策。所以，我认为中国的经济呢，会就是摇摆不定，在一步一步的往后退，不不是一口气退下去。所以，我认为今年二零二三年的时候，毕竟这个二零二二年太惨嘛，二零二三年我认为有一部分的地方是有一部分反弹的，但是反弹一旦经济出现反弹。习近平一看，他会又出来瞎指挥，瞎指挥又往后退，然后他又他又退缩了，就是让经济自然规律恢复。我想中国经济可能会在这种情况之下一进一退，一进一退，就是说进一步退两步，进一步退两步，从二零二三年开始可能会走入一个漫长的衰退期。嗯，对，陈老师，这个呃，最近这个呃，投资银行界、世界银行 IMF。对中国的二零二二年的经济和二零二三年的经济都做了一些预测上的调整啊。那当然，普遍的做法就是把二零二二年的经济增长调低，大概百分之二点五左右，二点五到三。那对二零二三年的这 GDP 的预测调高啊，大概变成百分之四点五到五五左右这样的一种状况。嗯。但是，呃，大家都知道，二十大之后，习近平是一个独裁的状态嘛，在独裁状态下，他的经济决策的透明度很低。就像这个石板先生刚才说的，习近平随时可以做一些很莫名其妙的政策。这、这、这种状况下，大家作为这个呃研究机构。对中国经济增长的研究和预判，实际上没有很大的意义吧？意义不大。坦率的讲哈，我认为这个现在像这个国际货币基金组织，还有美国的投行，叫华尔街，基本上对中国经济是是误判的。这也是为什么他要调低他
他们对中国经济增长预期，他原来预期的太高。嗯，所以我刚才讲说，这个中国经济呢， 2 0 2 2年是这个预期高，实际低，实际的业绩低。那么这句话其实同样适用于华尔街和国际货币基金组织。对，那世界银行，我是觉得说它稍微谨慎一点，因为它里面有一批中国人，嗯，那帮人可能比较懂，嗯，中国的真实情况。那么我为什么说对华尔街和国际投行呢？呃，还有这个国际货币基金组织。也是实际这个实际低预期高呢，就是说他们就包括华尔街投行和这个国际货币基金组织，一向对中国经济的复苏有很高的预期，他们就不相信中国经济，或者说不懂中国经济正在面临结构性的衰退。就是刚才石石板先生提到的这个衰退的趋势，我是完全赞成的。那么这种问题，我们当然现在在这一个问题里头。谈不完哈、啊，我就先把这个放到一边去。就是说，既然中国是处在一种结构性的衰退当中，那么这个衰退的趋势就不可能好。那么我们还有一个假前提假定，就是说，呃，中国的官方的统计数据不造假。那这个问题呢，我们就跟相信疫情数据可靠一样，咱们只能存而不论嘛。嗯，是。所以在这种情况下。呃，华尔街怎么怎么评估？我是觉得我不看重，我只看他们报道的一些新闻，那里面也是要有识别的，有的报的还对，有的就是歪的，嗯，偏差了。那国际货币基金组织现在它的基本判断我不太看重，嗯，因为觉得他们没有很好的识别力，他们也讲不清楚中国经济到底发生什么问题，所以这个这一点呢，是我觉得。所以我不会拿国际投行或者是国际货币基金组织的判断来作为预预判中国未来经济走势的一个依据。嗯，对。那么另外一方面，就是主持人刚才提到了这个习近平这个独裁体制，在这个体制下头，中国的经济决策会发生什么变化？我觉得这个可以是从机理上来分析的。就是说，在胡锦涛时代呢，这个。胡锦涛是一种没有很高决策能力的人，其实这个能力和习近平大概不相上下，可能比他还好点。嗯嗯。但是呢，胡锦涛自己不揽权，权力放到了各个中央机构，从财政部到中央银行，到发改委各个部门各管一摊这种情况下，也是有两种可能，一种可能是说，呃，准许贪腐的情况下，那是贪腐导向的经济发展，就是什么。什么项目有利于贪腐，这项目就发展特别快。你像高铁，那是大贪腐，那么高铁就弄到不断不断越来越多的资金，然后也吃掉越被吞掉很多资金。但同时高铁项目建得很快，那么同样的房地产也是一样。嗯，那么另外一种可能性就是说，这个各个中央的机构，包括中央银行、财政部等等，呃，他们不贪腐了，但不贪腐的时候，他还有一点点自己的决策权，所以他们是。可以讲是先动后报，就是他先做出一些决策，就开始推动了。所以你可以根据这些部门的相关的会议呀、啊，他们宣布的各种具体政策，来看出来说这这些部门在做什么，那么来判断中央政府的动向。因为胡锦涛基本上是都是许可的，没有什么时候胡锦涛会打回票，说是央行你的这个决定我不同意，因理由一二三四五，胡锦涛没这能力。但是习近平现在独裁了，独裁以后的结果就变成整个决策体制变了，权力上收了，因为习近平通过各种领导小组把这些金融，这个还有财政啊各个方面发改委的权力都收回去了。所谓收回去，不是说不让他们办事，而是说，呃，他们做的任何决定都要经过习近平认可。所以习近平每天看文件、批文件的工作量是很大很大的。嗯，我以前在中国全国人大常委会工作。研究室工作的时候，我曾经有一个机会，让我看了一年的国家政治局委员的这个全部文件，就是我们隔壁有一个黄华的副委员长的办公室，那么黄华不能上班了，被邓小平勒令回家，就是因为他在香港驻军问题上多了一句嘴，说可以不驻军，结果邓小平说你滚回家去，不许上班，就办公室就留在那里，但是人不能来，然后他的秘书很发愁，因为所他是政局委员，所有的文件堆在那个。那个拉开式的 walking in 的 closet 里
没办法，以后呢，秘书就请人帮忙去销毁。那么我当时就跟这个邓小平的女儿是我的上司，我们的研究室副主任，我跟他讲说，那我们从中挑一些文件放我们资料室里可以做参考。嗯、呃，那个邓荣呢就同意了，结果黄华的秘书就把他整整一年的文件全搬到隔壁我的办公室来，堆在地板上，堆个小山一样。然后我是结，我讲这么多的结论是一个，一个政治普通政治局委员，他如果每天看文件。量有多大？那是八十年代。我那时候看下来的结果是，我用一个研究生毕业的、学经济的研究生毕业的速度和阅读能力，我连看了三个月，总算把这些文件草草翻完了。因为我不需要批一个字哈，我只看。看的结果是说，我发现一个政局委员，如果他认真上班，每份文件都看的话，八小时不够看的。这是政局委员。你如果是习近平。所有文件都要集中到他桌子上，最后，而且他要批，要仔细看，同意还是不同意，这个过程工作量会大到十小时、十二小时一天。那么习近平他好歹还得做各种别的事情，其结果就是说他实际上是看不完。那么这种，我刚才讲这一番话的意思就是说，在经济决策方面，个人独裁是灾难，但是中国的政治制度就决定了说。灾难的个经济个人独裁也得继续推进下去，所以中国现在就面临一个很困境。这个经济呢，要有一个不懂经济的总书记，加上一个不懂经济的总理，两个人在稀里糊涂当中，所谓的一盲人骑瞎马，夜半铃声迟，就是这么一种状态在那里推动。所以，他推出来的点子呢，肯定不如这些专业机构、中央银行、财政部的人高明。我不是说中央银行、财政部就一定很高明、很灵，那至少他们比习近平高明点。但问题是，央行和财政部现在只是只敢奉令行事，因为是独裁状态。独裁制度下，你做错什么，那是敲你的头，把你的那个头上的那个领子，就是把乌纱帽，这是很简单的事儿。那么做对了，功劳是他，是领导的，是习近平的。没他什么事儿，所以对他们来讲，小心谨慎，这个不多做不如少做，不做不错。在这种状况下，实际上中国经济现在面临这个局面，已经没有在决策机制方面能够大幅度调整经济结构、改变经济困局格局，来扭转经济趋势的这么一种可能性。就在决策机制层机制层面，就不存在这个可能性了。习近平他无论如何想不出任何办法了，因为他根本就不懂。陈老师，这个中共二十大以后<咳>，习近平和他的派系在政治局里面一边倒的全面胜利，他的常委、他的国务院领导班子都没有懂经济的，这个会造成经济决策的这个实际上的有效性和能力都大幅度的下降。不确定性大大的增加，这个问题确实是二零二三中国经济的最大的风险啊！实际上的问题，就像刚才，呃，这个陈老师说的，你你根本不知道他拍脑袋会想出什么政策来啊！但是有一个问题，陈老师你刚才也提到了，就是对于中国的数据统计数字的不可信的问题，特别是呃，这一次中国政府防疫躺平以后。对于中国的实际上的感染的状况，呃，超额死亡人数的状况，对于整个呃医疗和经济体系的这个长短期和长期的影响力是什么？这这个问题，实际上我们可能要过很长一段时间以后，回过头来才能真正搞清楚啊。我有看到一些统计数字，说中国大概在春节前后。基本上全国有十亿人会感染啊，或者已经感染了，这种状况会对中国经济的短期和长期发生什么样的影响？呃，这个可能首先要谈一下这次这个流行的这个 pandemic， 就是这个的大流行啊，嗯，又一波的大流行，它已经引起的各种比较常见的症状的状态，它有几个特点，第一个就是老龄人容易死亡，这但是他们不是老动力，但是。呃，中年人和青年人感染以后的一普遍的特点是说会发几天烧，嗯，这个包括从二十几岁到就甚至十几岁，一直到六十岁都会有这种情况，发烧高烧好几天，那高烧完了以后退下来了，很多人认为没事了，结果走上街去走几步以后浑身冷汗
受不了，心脏受不了。原因是，这个病毒对心肌有很大的伤害，但是病人是感觉不到的。你一运动，马上就来了，问题就出来了。再一个就是，你如果动脑子，也同样浑身头痛的不得了。所以在这种情况下，这个病第一个特点是，这个有症状的比率相当高，就是完全无症状的，感染以后无症状的，比率不是那么高的，大概在无症状大概就两三成，有六七成是有症状的，那重症是百分之十几。那么有症状的人当中，发烧，然后这个全身酸痛等等，然后剧烈咳嗽。还有一种情况是严重腹泻，腹泻到会要虚脱的那个状态，这种情况都会延续两，快的是十天，长的是二三十天。那在这段期间内，这人也没法上班了。那同时，现在这个中国现在在很多公司是要求，包括政府部门要求感染的人，只要你没躺倒都得上班。那么然后就出现了。办公区里头的公司也好，政府机关也好，出现了阳间和阴间。阳间呢，就是你已经阳了，那你们都坐这儿这儿，那剩下有一小撮是属于阴间的，就他们还没阳，那说不定明天就阳了，那他们躲在一边然后有人开玩笑说，就是阎王爷坐到阳阳间来了，阴间现在是幸运的，那这阳间呢都是阎王爷管。那这个话是讽刺不苦，但是它说明一个问题，就是大部分公司、政府机关现在都面临员工普遍感染，然后这个带病上班。那么很多人上了上了班，突然又躺倒了，又回家去了。所以各家公司，我们不谈政府机关啊，就是政府机关它运作如何不重要，而是说各家公司现在都存在着不能正常运作的状态，因为一些。一个重要岗位上的人突然昨天上班，今天躺倒，来不了了，这种情况很普遍。对，所以对公司运作来讲，这种情况是很痛苦的。这还是只说中国的国营公司，但是即便这种情况下，国营公司现在开始裁员了，那就说明说国营公司因为业绩不好，因为经济很差，他们承受不住巨巨大的工资开支，开始降工资裁员。那私营企业降工资裁员的规模就更大。呃，现在中国现在这个失业统计数字、裁员数字也是保密的，所以我们也看不到真实数字。但是我们可以看到很多很多的个案，一家一家公司，比方讲富士康在郑州，还有在西南好像也搬走了，那一裁就是几十万人呐、啊。嗯，所以在这种情况下，呃，疫情对中国经济的伤害现在只是刚刚开始，那么。有直接伤害，就是说他伤害到员工的健康，让他们不能正常工作。那么你这个还可以预期，说他不能老老得病趴着，也许两一个月以后、两个月以后感染以后，慢慢慢慢的身体恢复，还能上班了。那但是，这个疫情造成的公司不能正常运转，公司会倒闭，特别是私营企业。同时就是，疫情会造成整个经济的各个环节支离破碎。那么这个总体上的这个总体经济方面的后果，就是说整个的总体经济会受到很大的压抑，因为没有办法正常状态来判断说这个公司明天能不能运转到什么程度。那么再加上国外订货，像美国对从中国市场上订货的这个数量， 2 0 2 2年少了四成， 2 0 2 3年基本上还是这个状态，所以我想呢，这个中国经济2023年的情况。好不了了。那么从东南沿海，包括广东，还有长三角的情况来看呢，基本上，这个中国的以出口导向的这些企业，现在普遍非常困难，他们的上游企业大批的在倒闭。那么这些效果最后都会反映在二零二三年。所以从这个角度来看的话，疫情产生的后续结果，现在我们几乎无法判断。对，它甚至可能蔓延到东南亚，因为东南亚的很多，这个现在的转移从中国转移到东南亚去的这些企业，他们的一部分零部件和原材料还在中国，要靠中国提供。那如果中国这些厂商倒了，或者厂商由于员工生病不能正常运转，那么也会打断供应链，造成这个更多的问题。但不管怎么样。
不能够低估中疫情对中国经济今年的影响，它绝对不是一场感冒的影响，那是一场大瘟疫的影响。对，这个特别是又碰上经济啊，还有呃。这个中国大部分地区处于一种非常严重的冷空气的状态之下。那石板先生，就你的理解，中国这一次疫情对于呃一般企业和人民生活的影响的状况，呃，大概还会要持续多久？嗯，这个确实很难说，但是我我觉得疫情啊，应该很快就过去了。嗯、就是说，比如像像台湾也是嘛，日本也是嘛，从这种爆发期到一个平缓的共存期啊，不会完全消失，但是大家可以恢复这个正常的生活。但是我觉得这个疫情造成的后遗症，并不是只是在这个身体上和这个医疗上的问题，而是呢，比如说这一次日本和韩国都不让给给中国人。呃，就来自中国，其实并不是中国人，包括日本人一样，要强制检查嘛，检查以后要要如果阳性要隔离起来嘛，就是中国说你这是歧视性政策，要制裁嘛。那为什么日本要对日本中国采取不一样的特别政策呢？因为你政府不说实话嘛，我们根本没办法判断嘛。对，你的疫情的数字。天天的，就是说，只有中国的数字和全世界的数字对不上嘛？是。全世界刚才讲的就是说，感染人有多少，其中重症率有多少，死亡率是多少，然后疫苗施打以后的所有的数字都是可以，虽然有一点奇奇怪，拿日本的图跟台湾的图跟美国的图，基本上能对得上嘛？是。但是中国是完全对不上嘛？中国疫情好像就是全世界这啊，好一段时间都没有死人，现在也没有死人嘛？对对。然后感染突然间现在说没有嘛？因为我听到哪个城市说，就是就是疫情已经爆发了。他说我们就是我们这城市去昨天感染五个，然后有个人说那要是五个全是我们家人，我们家五口人全感染了，全让你算上了，就是有点非常离谱的这这种呃做做法。那所以说刚才我又讲到这个经济统计数据，经济统计数字呢，其实呢，我觉得过去。呃，刚才 IMF 啊，什么这些世界银行、呃、银行组织，他们对中国的预测，所有的我我过去在北京的时候和那个日本银行的很多中国经经济专家也经常交流，他们是看中国的数字的。现在的中国数字跟疫情一样，就是中国的数字啊，过去的数字其实是啊，十个数字有三个假的，就是地方领导最在乎的，比如说地方的经济成长 GDP 有多少。然后呢，失业率是多少？对，然后物价是多少？这三个是最重要的。这个三只三个你控制不好的话，乌纱帽要掉。所以这个数字它尽量拿橡皮往下涂，但是别的经济数字的话，它自己没时间弄嘛。嗯，别的经济数字剩下七个数字是真的，三个数字是假的。你看那七个数字，你能推算出来这三个数字大概是多少？可以判断一下中国的经济是怎么样。所以说呢，我们过去啊，每年的。就是说，过去温家宝和李克强政府工作报告，他有我们事先拿到那个数据，就是今年的经济成长目标是多少，今年的这个物价指数多多少，这些数字呢，我们不是读它经济，我们分析政治，就是各个派系的整合，应该是我们认为是这么高，他说出数字是这么高，这说明这个派系现在说话声音比较大。我们是分析政治的，而不是他那个数字，我们认为不是真的，但是别的数字是假的。现在呢，第一是习近平定于一尊，以后呢，党内这种政治角力好像不存在了，所以大家可以随便说谎，随便说谎以后呢，你如果十个统计数字里边有七个是假的的话，那谁也看不出来到底哪个是真的了。所以说根本没办没办法判断，你在假的数字的环环境下，你分析中国的预测一定会被被带到沟里去嘛。所以说，这个跟现在中国的疫情也是一样的。那么今后中国，你这么做，还有一个我我觉得也是一个很严重的，就是过去有外媒，就是过去外媒在中国可以采访的，在中国我们就是比如像刚才讲的魏佳宁先生等等的，我们可以约得到的，可以偶尔吃一个饭聊聊天的，就是当时的一些跟政权非常近的一些经济学家，他们可以就是说。跟他们交流的话，我们可以知道很多很多的中国的政治的真真实状况。我们可以写文章是作为参考嘛。包括每年的两会的人大代表一进京的话，我们都可以约到很多国家代这个人大代表。有些特别是像广东来的那些人，他们他们不是很害怕嘛，跟外媒记者可以可以吃饭的。现在北京的所有外媒记者，这些人全约不到的。对。
，天天只能听赵立坚讲话。所以说，对中国的，你从另外一个角度去了解中国，从一些人的言谈话语了解中国，这个也了了解不到了。所以说，现在全世界的眼睛全蒙蒙起来了。这样的话，但是说，如果中国的数字不是真实的话，那对全世界的经济影响是非常大的。就是中国的市场有多大，每年要消费多少的话，我可以我的生产原料、我的生产计划，都是按照中国市场被你全球一体化之后，把中国市场算在里边，我在计划的嘛。你的数字都是假的，我不知道你的消费率是多少，我根本没办法定计划。所以说呢，这样的话我们就赶紧分开吧，我们也不进中国市场了，你也别过来了。在这种情况下，我觉得这种疫情之后这造假，呃，这实行一种真正的这新常态的之后呢，我想中国社和的经济和全世界经济的分割撕裂是会非常迅速的展开起来。对，那我补充一句啊，黄、嗯、浩先生，嗯。就是刚才讲到了魏佳宁那好几个僵尸话，嗯，那我想讲一下，报告一下这个魏佳宁的下场，嗯，两个中央政治局常委批示，嗯，强烈的指责他的发言，嗯，然后立刻他受到了组织处分，嗯，这就是魏佳宁不过讲了点僵尸话，没有像石板先生讲的他讲数据啊，他一个数据都没有，就几个一个三三个字的。顶帽子到处套，就这么几句话，就那个惹怒了高层了。陈老师，这个我想谈一下，最近十二月中的时候，中共中央经济工作会议对二零二三年的宏观经济提出的，里面特别强调，第一个就是扩大内需啊，扩大内需引进外资。那么，呃。可是我们看到的统计数据，央行统计数据，二零二二年中国的呃家庭存款增加了非常多，增加了二十六兆二十六万亿人民币，大家是不愿意消费啊，不能够消费。说老实话，你在封城的情况下也不能消费。那陈老师，你觉得呃中国政府想要在二零二三年大力推动内需？增长的这个政策，呃，有可行性吗？呃，可行性不大。呃，前两天啊，这个有一个孟小苏，嗯，是中国国家的那个房地产总公司的总经理，好像现在也是老板之类的。他有一个发言，然后在网上挨了一顿板砖，就他说啊，中国储蓄那么高，大家拿三分之一出来买房子，经济就活了。结果大家把他臭骂一顿。其实呢，这个他他这当然是胡说八道了。但是，其实他这话里面隐藏的一个背景，他自己恐怕都不清楚。就是说，呃，目前说是居民储蓄增长了很多，其实不是普通的工薪层阶层存的钱，而是。原来做生意的中小生意的那些商人，对，把营业资金抽出来了，不做了，关店。你去看，从北京到上海到深圳、广州，大批的店面都倒闭了。但你可以说是疫情的关系，但也与民众的这个消费意愿萎缩有关系。反正大家没钱泡店子了，那么这些店维持不下去，他只好关掉。那关的过程中，除了是想把原来租的店面退出去以外，那就把原来营业中的资金抽回家来，因为这些人也还都有其他的各种贷款要还，他营业资金本来也是贷款来的，所以这些钱他是要想办法留在那里还房贷、还银行的其他的工商业贷款，所以这些钱抽回来实际上不是好消息，不是储蓄能力增强了，老百姓变富了，而是说企业没了，做企业的人我们不能说他们人人是企业家哈。那开个小店铺，开个小小食品，那个那个餐馆儿，他都不做了。那这些资金是抽回来了，但是经济也被抽抽失血了。这本来是维持经济运转的一些这个活的血液，这血液跑银行变成死钱了，那就意味着这个经济没有活力了。所以从这个意义上讲，魏佳宁讲的僵尸化，企业僵尸化其实是有道理的。就活在那的企业。也是僵尸，是靠着银行贷款供着的。那剩下那些
只有一个店面已经停止营业或者没有生意的店，那也是僵尸，那不定哪一天他就倒了。那店主在那儿都是每天数着手指头盘算，今天又亏了多少万。所以这种局面，不是说储蓄多是好，是中国政府现在愁的就是储蓄多，因为储蓄越多就说明消费意愿越少。我最近看到一个呃，中国网上流传的这个视频节目啊，就是在北方的一个城市，有一些慈善组织在街上，呃，这个煮这个汤，呃，呃，汤和饭，呃，给这个呃事业人员，这个呃。每个人可以来领一份汤喝啊，那排好几百个人，呃，在那里排队等领汤，然后这个呃视频里面就一个一个问啊，你有多久没有上工了？没有没有挣到钱了？那都是从两三天的到几十天的到几个月的这种状况啊，就是。这这种状况现在是一个城市非常普遍的现象啊！这种状况底下，你老百姓呃，第一，对于医疗的这个保险的状况完全没有确定性；第二，对于退休的不确定性；第三，对于自己工作的不确定性。在这种情况下，你要大家这个大力的消费，这实际上是一个很困难的、不符合人性的政策嘛？其实我很，我们还可以讨论一个。指数，就是方便面指数。当中国方便面畅销的时候，这个方便面销售率大幅度上升的时候，那就老百姓穷的没法活的时候，都改吃方便面了。我们来讲一下，谈一下中国政府的财政状况。大家都知道，二零二二年中国的地方政府几乎。所有的地方政府都是严重的财政赤字啊！那有看到一些官方的数据，二零二二年可能全国的呃财政赤字大概有八兆左右的人民币啊，甚至可能更多。那对于整个呃中国的 GDP 大概一百二十兆人民币，呃。有八兆、九兆的财政赤字，这整个财政赤字的比例大概占 GDP 百分之七左右。那在这种情况下，中国政府不得不啊、呃、放弃动态清零，然后出台一系列的新的经济政策来抢救房地产，又要鼓励大家重启补教行业，又要鼓励大家发展网络平台经济，又要鼓励民营资本扩大投资。同时，又强迫马云放弃他对这个蚂蚁金服的控股权，这种政策的反复折腾，呃，他老百姓或者民营企业家也好，外企也好，他真的会上当吗？呃，其实不是上当的问题，就是韭菜啊，没有选择，你要割的时候，他只能让你割，挨割的。马云也是韭菜。你别看他好像很神奇，要割到他的时候，镰刀一拉拉出来，他马上把脖子揪上去了。这其他的私营企业大老板也都差不多这命运。其实你去看百度，看马化腾的那腾讯，那人家早就把脖子是够上去了。现在很多民企最近一些省市连续出台，开始进驻党委书记了，这就是太监监国啊，嗯，又派来了，所以。在这种情况下，对企业来讲的话，已经没有什么太多选择了。不是说他们想怎么着就怎么着。当然了，这个像这个刚才主持人提到的这些，这个过去，这个打击蚂蚁金服、打击教培行业等等，打击房地产公司，这些政策都是习近平推动。现在习近平也把它收回来了，推出去容易，你去砍那个经济很容易。你把镰刀拿回来，那个腿就长好了吗？那得有一阵子，有的是砍你一刀已经可把它砍断了。你你把镰刀收回来说，我现在不砍了，鼓励你生长。那那骨头已经断了，你让它怎么生长啊？所以实际上，这个现在中国政府，我觉得他对基本的一个根本性问题缺乏认识，就是前头石板先生谈到了那个日本的。泡沫经济，跟很大程度上与房地产有关，但不是唯一的，以房地产为根本的。但是，中国这个房地产成为支柱，它是和地方财政
和这个银行的房地产金融有密切关系。那中国现在真正的问题是说，房地产把财政拖，实际上是就给财政上了那个补药了，让财政觉得说我只要靠房地产我就有补药吃，这个有钱花。那现在呢，这个突然的这个补药没了。所以地方财政活不下去，就是主持人你讲的这个，二零二二年中国三十一个省市就没有哪个省市财政不赤字的。嗯，然后现在中央的政府提出来的口号叫做“自己的孩子自己抱”，意思是别说你的赤字，等着我们来补贴。中央银行呃，中央财政没钱补，谁欠债谁还。那地方政府怎么怎么还啊？无非这两条嘛，一个是借新债，一个是砍人呢、啊。裁员、裁薪水，呃，最近我看到也还有一些做法更加恶劣，那就银行存款搬家，那就是说，因为中国有一个和日本啊这些台湾这些这个这个自由经济完全不同的一个制度状态，就是在中国改革之前，这汪浩先生您很清楚，就是中国的党库和国库、银行和财政是一体化的。对，一体化的意思是说，财政是管账的，他是负责拨款的，但钱从哪儿拿是钱在银行呢？也银行是财政的出纳。现在又开始出现这个局面了，因为现在很多地方政府不是没钱了吗？二零二二年底就过不去，然后他们就成立一个地方政府担保的新融资平台，叫个某某公司，然后就这一纸文件拿到当地的银行去。那银行的行长、书记可都是当地政府人民的。当然，这如果有上级银行的，上级银行联合人民。但是，有地方政府管着的这些银行，毫无疑问必须认账。就你只要拿拿文件拿过来，我这边就拨贷款就给你了。这贷款拿过去，就变成了地方财政的当年的二零二二年的土地财政收入。然后，地方政府马上走一道程序。我们也拿一块空地拍卖了，拍卖给谁？给那个皮包公司，就是刚才讲那个融资平台公司。那融资平台公司拿他地有用吗？没用，所以等于说是银行这笔存贷款，就搬家搬到了地方政府的金库里花掉了。但问题是，银行的存款不是自个儿印出来的钱，那是老百姓的存款。这就是为什么去年下半年的时候，中国各地银行陆续发生现存款户的现金取不出来。被搬走了呀，那银行活不下去，他只能把他们这个存户的那个银行卡给暂时冻结一段，让你提不了款。所以从这个角度，我们可以看得出来，现在地方财政已经到了走投无路的状态了。二零二三年的情况应该比二零二二年还要糟糕，因为它还有物价上涨，还有正常的每年都会这个递增的各种开支，但是它的收入是递减的，所以二零二三年。各个地方政府的财政赤字会进一步扩大，所以今年三月份马上就到了的这个人代会，财政部长的报告倒是值得一看，就看他怎么来编这个话。就中国财政法规定是财政赤字不能过百分之五 GDP 的百分之五，中国早就越过了。今年是不是他要改修法改成百分之八？就像刚才主持人讲的，或者再提高点百分之十算。那如果按照这个速度呢？中国的通货膨胀，二零二三年马上就来了，经济衰退加通货膨胀，这国的经济就不好玩。陈老师，我们最后很快的总结一下或者展望一下二零二三中国经济的最大风险啊、哦。呃，我我觉得在这个风险在二十大的报告里面，实际上写得很清楚，就是所谓共同富裕三次分配政策啊、哦，它。他要怎么推动共同富裕三次分配？要规范这个资本累积的这个这个过程。呃，他只要做这些事情，中国经济是不可能好的嘛。对，我觉得他最大的问题还在于，就是比这个，因为你讲的对私企的政策，还有所谓的这个重新再分配，就剥夺私营企业的资产。这些做法呢是属于共产的部分。不过话讲回来，私营企业要吃的亏没什么，没什么怨气吧？你不是在共产党领导下营商吗？包括台商在内啊。你想在共产党那儿赚钱，你又怕共产，你别忘了那国家共产党可是写在宪法里头的，是你自己上去的，所以你被供了也就，你那产业就不是你自己。嗯，这不奇怪。
我觉得真正中国经济最大的风险或者最大的问题在于说，前面我们提到的这个中央财政、中央银行，还有发改委这些中央最高层级的经济决策机关，现在无能，就是没有能力解决问题了。然后接下来我把它叫做四个字：无为而治，这是最大的风险。就是中国的。最高决策者本来就没有能力，这我们就不用说了，人家那博士论文也是假的。然后接下来的问题就是一个具体的问题，你独裁了，这些最高层级的决策机关全部都是听命于高层，那算盘珠子拨一拨动一动，那这种情况下呢，这些决策机关就算你拨了他，让他动，他想出来的办法政策仍然是解决不了问题，还是无效的政策。那么结果就变成，事实上的客观结果就是中央高层从习近平开始到下面的各部委，他们对经济的调整也好、管控也好、方针也好，都变成无为而治。这是从实际后果来看的，就是说他随便他怎么下文件，这个开多少会、宣布多少说法，那都不重要。最后的结果是，你讲那些、说的那些，登在报纸上这些央视反复介绍的。最后都是毫无结果。那么对底层来讲，你看到的一个状态就是说，我们的经济就这么越来越死下去。僵尸化，那这个时候的经济怎么办呢？就靠他自己惯性慢慢滑。他如果是在一个低谷里头，也许他就趴那儿不动了。那如果在悬崖上呢，慢慢滑就是加快下滑。那很可惜的就是，中国经济现在就在悬崖的那个过了那个顶点了，正在往下。在下坡路上，政府要是最后的结果是无为而治，那么下滑的速度是只会加快不会减慢，你没有有效的刹车。看来这个问题确实是很不乐观。那这个陈老师，我们今天时间差不多了啊、呃，谢谢你的时间，呃，谢谢呃石板先生，谢谢各位观众。